Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі «Надія» знову програма «5 хвилин для вічності». З вами я, Олег Олексеєв. Тема сім'ї та шлюбу є дуже важливою, тому що сьогодні багато людей сумніваються в життєздатності та правомірності існування шлюбу. Епідемія розлучень ще більше нагнітає страху, безнадійності, розчарування та вічею. Почутті, які люди переживають по відношенню до власного шлюбу. Ми живемо в такий час, коли Божі основи відкинуті людством. Поширюється беззаконня. Людина відхиляється від Божих заповідей. Так зване вільне кохання, невірність, розлучення ведуть шлюб та сім'ю до занепаду. Такі поняття, як цнотливість, честь, довіра, вірність, здаються старомодними. Серед листів наших глядачів є і з такою проблемою також. Прохання молитися про силу, мудрості, бажання рухатися далі в сімейному житті після зради чоловіка. Молюся і плачу. Прочитала купу книг, форумів, але біль залишається, занадто часто думаю про розрив. Поки від цього утримує жевріюча надія і люблю читати діти. Спасибі, що ви є. Слава Богу. Також лист із Молдови. Дуже прошу молитися про мого батька, щоб він звернувся до Господа і повернувся в родину. Так хочеться знову відчути це щастя, коли батьки разом. Усі головні моменти нашого існування часто бувають поєднані з досвідом шлюбу. Починаючи з дитинства, коли взаємна любов батьків стає найкращим середовищем для нашого зростання до останніх днів нашого життя, коли ми йдемо з нього і тепло чоловіка або дружини, любов дітей проводжають нас до останнього подиху. Шлюб – прекрасна форма відносин, задумана Богом. Спільнота заснована на взаємній любові і самопожертві, яка повинна продовжуватися все життя. Але якщо хтось із вас думає, що шлюб вирішить усі проблеми, або якимось чином перетворить вашого обранця в досконалу людину, значить ви живете в уявному світі. Слово Боже закликає нас бути мудрими і добре обдумувати свої кроки. Створюючи сімейний союз, що в Едемі Бог хотів, щоб шлюб став символом заповіту між ним і його народом. Моногамний, непорушний союз є благословенний Богом. Ісус відновив шлюб до цього ідеалу під час свого земного служіння. Коли фарисеї запитали, чи дійсно розлучення було допустимо, Спаситель відповів. Чи ви не читали, що той, хто створив спокон віку людей – створив їх чоловіком і жінкою. І сказав, покине тому чоловік батька і матері, пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. Всім тим, хто сьогодні бореться за збереження свого шлюбу, я хочу сказати. Бог на вашій стороні. Він вас підтримує і розуміє. Він знає вашу біль та страждання. Якщо ж ви на роздоріжжі, і ваш шлюб, здається, руйнується. Пам'ятайте, Господь є автор цього священного союзу, і Він знає, як його відновити. Давайте і ми сьогодні з вами будемо молитися про наші сім'ї і про тих, в кого дуже серйозні проблеми, які сьогодні звернулися до нас. Добрий батько наш, сьогодні ми звертаємось до тебе з особливими проханнями наших глядачів. Ми молимося за ті сім'ї, в яких є зараз криза, які перебувають, можливо, на межі розлучення, які, Господи, можливо, порушили цей священний союз. Але ми знаємо, що ти цілитель. Ти можеш відновити, Господи, все, що зруйновано нами людьми. Тому ми просимо, благослови наших глядачів, їхні сім'ї, їхніх діток. Благослови, щоб вони змогли втримати цей благословенний дар, дар сім'ї. І щоб вони могли у цьому священному союзі виявити якнайкращі свої якості для того, щоб... Дійсно, зробити свою сім'ю, своїх дітей щасливими. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь благословить ваші сім'ї, ваших дітей, ваше здоров'я і ваш шлюб. До побачення.